ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு பாடியன் சொல் தமிழ் இந்த வீடியோவில் நம்மளோட ஃபோக்கஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய பத்து புத்தகங்கள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் டீப் ஒர்க் இந்த புக்கோட ஆத்த கேல் நியூ போர்ட் எந்த ஒரு துறையிலையுமே நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும்னா அந்த துறையில் நீங்கள் ஒரு டீப்பான நாலேஜை வளர்த்துக்கணும்னு கேல் சொல்கிறாரு டீப் ஒர்க்னா என்ன டீப் ஒர்க் எதனால் ரொம்ப முக்கியம் டீப் ஒர்க் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இந்த புக்கில் தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு எந்த ஒரு ஒர்க்கையும் மூணு முதல் நாலு மணி நேரத்துக்கு கவனத்தை செதற விடாமல் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனோட ஃபோக்கஸ்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு இந்த புக்கில் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஒர்க்கை டீப்பாக பண்ணணும்னா அந்த ஒர்க்கை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய அடிக்டிவ் என்டர்டெயின்மெண்ட்லேருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னு ஆத்த சொல்கிறாரு அதாவது சோஷியல் மீடியாஸில் இருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னு சொல்கிறாரு ஸோ எந்த ஒரு வேலையுமே ஃபோக்கஸ்டாக செய்கிறதுக்கு இந்த புக் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்பர் டூ த ஒன் திங் இந்த புக்கோட ஆத்த கேரி கேலர் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா விஷயத்துக்கும் நம்ம சரிசமமான முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பிஸியாக இருக்கிற எல்லாருமே உருப்படியான விஷயத்தை தான் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அவங்க எல்லாருக்குமே சக்ஸஸ் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது சில நேரங்களில் நம்ம பண்ணுற எல்லா விஷயமும் முக்கியமான விஷயமாக தோணும் பட் அது எல்லாத்தையும் பண்ணுறதுனால வெற்றி கிடச்சிரும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ எல்லா விஷயங்களையும் செய்யாமல் உங்க சக்ஸஸுக்கு எது தேவையோ அந்த விஷயங்களை மட்டும் வரிசைப்படுத்தி அதை உங்க டூ டூ லிஸ்ட்ல சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு என்ன விஷயம் தேவையோ அதுல மட்டும் நீங்க போக்கஸ் பண்ணுவீங்க மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணக்கூடாதுன்னு இந்த புக்கோட ஆத்தர் சொல்றாரு மல்டி டாஸ்கிங் நம்மளால பண்ண முடியும் பட் எல்லா டாஸ்க்கையும் பெஸ்டா நம்மளால பண்ண முடியாது நீங்க உங்களோட கவனத்தை சரியான ஒரு விஷயத்துல மட்டும் செலுத்தினீங்கன்னா அது தானாவே ப்ரொடக்டிவா மாறிடும் அந்த விஷயத்துல ஈஸியா உங்களால சக்சஸ் ஆகவும் முடியும் ஸோ உங்களுக்கு முக்கியமான அந்த ஒரு விஷயத்தை எப்படி ஃபோக்கஸ்டாக பண்ணுறதுன்னு இந்த புக்கில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்பர் த்ரீ கெட்டிங் திங்ஸ் டன் இந்த புக்கோட ஆத்த டேவிட் ஆலன் நம்ம லைஃப்பில் நம்ம நிறைய விஷயங்களை செய்யணும்னு நினைப்போம் பட் மறந்துடுவோம் உதாரணமாக உங்களோட பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டோட பர்த்டேக்கு நீங்கள் விஷ் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கலாம் உங்களோட அடுத்தடுத்த ஆக்டிவிட்டீஸ்னால விஷ் பண்ணுறதையே நீங்கள் மறந்துடுவீங்க ஸோ ஒரு விஷயத்த மறக்காம செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு டேவிட் ஆலன் இந்த புக்கில் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறாரு அதாவது கேப்சர் ப்ராசஸ் ஆர்கனைஸ் ரிவ்யூ அண்ட் என்கேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கேப்சர் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு விஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறப்பயே அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு டூ டூ லிஸ்ட் அல்லது கேலண்டரில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் செகண்ட் ஒன் ப்ராசஸ் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணி வச்சுருக்க விஷயத்த ப்ராசஸ் பண்ணணும் டூ மினிட்ஸில் பண்ணக்கூடிய விஷயத்த உடனே பண்ணணும் கொஞ்சம் லேட் ஆகக்கூடிய விஷயத்த நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேர்ட் ஒன் ஆர்கனைஸ் லேட்டாக பண்ணுறதுக்கு நோட் பண்ணி வச்சுருக்க விஷயத்த ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்க எந்த விஷயத்த முதல்ல பண்ணணும் எது தேவையான விஷயம்னு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைங்க ஃபோர்த் ஒன் ரிவ்யூ ஒவ்வொரு வீக்கெண்டும் நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க விஷயத்த ரிவ்யூ பண்ணி பாருங்கள் எந்தெந்த டாஸ்க்கை பண்ணியிருக்கோம் எந்தெந்த டாஸ்க்கை பண்ணலை ஏன் பண்ணலைன்னு ரிவ்யூ பண்ணி பாருங்கள் ஃபிஃப்த் ஒன் என்கேஜ் நம்ம இவ்வளோ நேரம் ஒரு விஷயத்த கேப்சர் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணுறது அதை செய்கிறதுக்கு தானே ஸோ நீங்கள் லிஸ்ட்டு போட்ட எல்லா வேலையுமே செஞ்சு முடிங்க இந்த ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணும் போது எந்த ஒரு வேலையுமே ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் ஃபோக்கஸ்டாக செஞ்சு முடிக்கலாம்னு டேவிட் சொல்கிறாரு நம்பர் ஃபோர் ஃபஸ்ட் திங்ஸ் ஃபஸ்ட் இந்த புக்கோட ஆத்த ஸ்டீஃபன் கோவி ரொம்ப முக்கியமான அவசரமான வேலையோட முக்கியத்துவத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு ஆத்த சொல்கிறாரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களுக்கு நம்ம எப்பயுமே அதிக நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டோம் அதெல்லாம் முக்கியமான விஷயமே இல்லைன்னு கண்டுக்கவே மாட்டோம் இது ரொம்பவே தவறான ஹேபிட்னு ஸ்டீஃபன் சொல்கிறாரு இந்த புக்கில் டைம் மேனேஜ்மெண்டோட இம்பார்ட்டன்ட் பற்றி ஸ்டீஃபன் சொல்லியிருக்காரு உங்களோட நேரத்தை முற்றிலும் வித்தியாசமாக பயன்படுத்துறது எப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதன் மூலமாக உங்கள் ப்ரொஃபஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை சரியாக மேனேஜ் பண்ண கற்றுப்பீங்க இந்த புக் நமக்கு ஆர்கனைசிங் ப்ராசஸை சொல்லி கொடுக்குது இதன் மூலமாக முக்கியமான வேலைகளுக்கு உங்களால் முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து அந்த வேலையை ஃபோக்கஸ்டாக செய்ய முடியும் முதல்ல செய்ய வேண்டிய விஷயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒர்க் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக அந்த விஷயத்தில் உங்களால் சக்ஸஸ் ஆக முடியும் நம்பர் ஃபைவ் லிவிங் த எயிட்டி டுவெண்ட்டி வே இந்த புக்கோட ஆத்த ரிச்சர்ட் கோச் எயிட்டி டுவெண்ட்டி ரூல் இந்த விதியை மட்டும் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் இந்த விதி என்ன சொல்லுதுன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய எண
மீதமுள்ள இருபது சதவீத செயல்களால தான் நமக்கு முன்னேற்றம் கிடைச்சிட்டு இருக்கு இந்த விதியை பத்தி வேறு விதமா சொல்லணும்னா நாம செஞ்சிட்டு இருக்கிற நிறைய வேலைகளால நமக்கு மிகப்பெரிய விளைவுகள் கிடைக்கிறது இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையில தான் நமக்கு அதிகமான ரிசல்ட் கிடைச்சிட்டு இருக்கு உங்க லைஃப்ல உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எண்பது சதவீத பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் வெறும் இருபது சதவீத விஷயங்கள் தான் ஸோ இந்த இருபது சதவீத விஷயங்களை நீங்க திருத்த ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை உங்க லைஃபை விட்டு நீக்க ட்ரை பண்ணலாம் எண்பது சதவீத மக்கள் ஒரு ஃபீல்டு நோக்கி போயிட்டு இருக்கும் போது இருபது சதவீத மக்கள் கூட இல்லாத ஒரு ஃபீல்டை நீங்க தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த ஃபீல்டுல நீங்க தான் ராஜாவா இருப்பீங்க ஸோ எல்லாரும் ஒரு சைடு ஓடிட்டு இருக்கும் போது யாருமே கண்டுக்காத ஒரு பாதையை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதுல நம்மளால ஈஸியா ஜெயிக்க முடியும் நம்பர் சிக்ஸ் ஹைப்பர் போக்கஸ் இந்த புக்கோட ஆத்தர் கிரிஸ் டெய்லி போக்கஸ்டா இருக்கிறதுக்கான ஃபைவ் கான்செப்டை இந்த புக்ல கிரிஸ் சொல்லியிருக்காரு நம்மளோட கோல்ல நம்ம முழுமையா கவனத்தை செலுத்தும் போது தான் நம்மளால வெற்றி அடைய முடியும் ஹைப்பர் போக்கஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை ஒரு வேலையில அதீத கவனமா இருக்கிறது அதாவது உங்க அட்டென்ஷன் ஸ்பேஸ்க்குள்ள ஒரே ஒரு வேலையை வச்சு இருந்தீங்கன்னா அதுதான் ஹைப்பர் போக்கஸ் நீங்க ஹைப்பர் போக்கஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் சொல்லியிருக்காரு கிரிஸ் நம்பர் ஒன் சூஸ் அ ப்ரொடக்டிவ் டாஸ்க் ப்ரொடக்டிவ் ஆன டாஸ்கை சூஸ் பண்ணுங்க நம்பர் டூ எலிமினேட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இன் அட்வான்ஸ் முன்னாடியே அந்த டாஸ்க்கு வரக்கூடிய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறது நம்பர் த்ரீ பர்ஃபார்ம் ஹைப்பர் ஃபோக்கஸ் ஆன் த டாஸ்க் அந்த டாஸ்க்கை ஹைப்பர் ஃபோக்கஸாக நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது நம்பர் ஃபோர் கெட்டிங் பேக் டு த டாஸ்க் ஒன்ஸ் டிஸ்ட்ராக்டட் கவன சிதறல் வந்தால் கூட திரும்ப டாஸ்க்கு போய் ஃபோக்கஸ்டாக அந்த வேலையை பண்ணுறது இந்த நாலு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணும் போது நீங்கள் பண்ணுற வேலையை ஃபோக்கஸ்டாக பண்ணி உங்களால் ஈஸியாக வெற்றி அடைய முடியும் நம்பர் செவன் Empower yourself with the time management. இந்த புக்கோட ஆத்த பிரெயின் ட்ரேசி உங்களோட நேரத்தை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறதுல தான் உங்களோட வெற்றியும் தோல்வியும் அடங்கி இருக்குன்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஒரு விஷயத்தை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான பேஸே டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தான் சொல்கிறாரு நம்ம நம்மளோட டைமை எவ்வளோ கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் நம்மளோட ஹெல்த் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்கிறாரு நம்மளோட நேரம் நம்மளோட ரெகுலேஷன்ல இல்லாதப்ப தான் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டிப்ரெஷன் உருவாகுது இந்த புக்ல இருக்கிற டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்றதன் மூலமா டெய்லி ரெண்டு மணி நேரத்தை நம்மளால டெபாசிட் பண்ணிக்க முடியும் நம்மளோட ப்ரொடக்டிவிட்டியை நம்மளால ரெண்டு மடங்கு அதிகரிக்கவும் முடியும் இந்த புக்ல சொல்லப்பட்டிருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ டெய்லி நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும்போது டைம் மேனேஜ் பண்றதுல நீங்க ப்ரொஃபிஷியண்டா மாறிடுவீங்க நம்பர் எயிட் த செக்லிஸ்ட் மேனிஃபெஸ்டோ இந்த புக்கோட ஆத்த அட்டல் கவண்டே இன்றைய காலகட்டத்தில் டெய்லி நம்ம நிறைய டாஸ்க்கை ஃபேஸ் பண்ணுறோம் இந்த வேலைகள் நம்மளை மூழ்கடிக்குதுன்னே சொல்லலாம் அதிகமான வேலைகளை நம்ம செய்கிறதுனால நிறைய வேலைகளை நம்மளால் சரியாக பண்ண முடியாமல் போகுது இது நம்ம லைஃப்பில் சில இழப்புகளை கூட ஏற்படுத்தலாம்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு நம்ம என்னென்ன வேலைகளை செய்யணும் அப்படின்றதுக்கான செக்லிஸ்ட்டை உருவாக்கி அதை ஃபாலோ பண்ணுறதன் மூலமாக நம்மளோட ஃபோக்கஸை எப்படி அதிகரிக்கலாம்னு இந்த புக்கில் சொல்லப்பட்டிருக்கு உங்களோட ஃபோக்கஸை அதிகரிக்கவும் உங்களோட செயல்திறனை மேம்படுத்தவும் இந்த புக் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்பர் நைன் தி எஃபெக்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இந்த புக்கோட ஆத்தர் பீட்டர் ட்ரக்கர் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறவராக இருந்தால் உங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டியையும் ஃபோக்கஸையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த புக் அதிகமாக பரிந்துரைக்கப்படுது மற்றவங்க அவாய்ட் பண்ணுறவருக்கு நம்ம எப்படி ப்ரொடக்டிவாக பண்ணுறதுன்னு இந்த புக்கில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சரியான முடிவுகளை எடுக்கிறதுக்கான மைண்ட் ஸ்டேட்டை எப்படி உருவாக்குறதுன்னும் இந்த புக்கில் சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்பர் டென் த பவர் ஆஃப் லிஸ் இந்த புக்கோட ஆத்தர் லியோ பாபா உட்டா எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே உங்களோட ஃபோக்கஸை அதிகரிக்க நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அத்தியாவசியமான விஷயங்களை மட்டும் செய்கிறது இது நம்மளோட லைஃபுக்கும் பொருந்தும் நம்மளோட பிஸ்னஸுக்கும் பொருந்தும் இந்த புக்கை ஆத்தர் ரெண்டு செக்ஷனாக பிரிச்சிருக்காரு முதல் பிரிவில் நம்ம லைஃபை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது எப்படி லிமிட்ஸை செட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ரெண்டாவது பிரிவில் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த டாஸ்க்கை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த புக்கும் உங்களோட ஃபோக்கஸை அதிகரிக்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்த பத்து புத்தகங்களும் உங்களோட ஃபோக்கஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க பாடியின் சொல் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் நம்ம சேன